ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்டடி ஐக்கு ஸ்டடி ஐக்கு உள்ள தமிழ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஜியோகிரஃபி போயிட்டுருக்கு அதில் ஃபிசியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியாவில் பெனஞ்சுலார் இந்தியாவில் மொத்தம் எட்டு டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சிருந்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டிவிஷன்ஸ் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்தோம் மிச்சம் இருக்கிற நாலு டிவிஷன்ஸையும் வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டேக்கன் பை மீ ப்ரிசலாக எனி டவுட்ஸ் இருந்துச்சு கொரீஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெயில் ஐடியில் நீங்கள் மெயில் பண்ணி கேட்கலாம் ஜியாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா முடிச்சிருக்கோம் ஃபிசியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் வந்து நார்தன் மவுண்டன்ஸ் அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நார்தன் பிளெயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்தியன் பெனின்சுலார் பிளாட்டூவில் மொத்தம் எட்டு டிவிஷன்ஸாக பிரித்தோம் அதில் நார்த் சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் முடித்தாச்சு சவுத் சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் முடித்தாச்சு ஈஸ்டர்ன் பிளாட்டூ அண்ட் மேகாலயா பிளாட்டூ இந்த நாளையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளையும் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நார்த் டெக்கன் சவுத் டெக்கன் அப்படிங்கிறப்போ இதோ டோட்டலாக வந்து டெக்கன் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்கன் ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்தியன் பிளேட் வந்து ரீயூனியன் ஐலாண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிறப்போ அங்கே ஹாட்ஸ்பாட் ஆக்டிவிட்டி வந்து நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து பசால்டி கிளாவாக வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ அங்கே லேயர் மேலே லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே திஸ் மீன்ஸ் டே டெக்கானில் லேவா பிளாட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு இது தான் ரீசன் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு மீனிங் இப்போ வந்து லாவாவோட லேயர் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் இருக்கும் அதுக்கு மேலே செகண்ட் லேயர் அதுக்கு மேலே தேர்ட் லேயர் அந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதனால தான் வந்து இதை ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டெக்கன் ரீஜனில் இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக இதை டெக்கன் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ டெக்கன் ரீஜனில் உள்ள லாவா பிளாட்டு வந்து எரோடாகி ஒரு சாயில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதைத்தான் வந்து பிளாக் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளாக் சாயிலில் இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகூர் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாயில் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் சுகர் கேன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து சாயில்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் அது காட்டனுக்கும் சுகர் கேனுக்கும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து சாயில்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் வந்து அதை கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் டெக்கன் இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நார்த் டெக்கன் ரீஜன் இருக்கும் ஸோ நார்த் டெக்கன் படிக்கிறதுக்கு நம்ம மொத்தம் ரெண்டு டிவிஷன்ஸாக பிடிச்சிருக்கோம் அதை ஒன்று வந்து சத்புரா ரேஞ்ச் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்ட்ரா பிளாட்டு ஓகேங்களா ஸோ சத்புரா ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் கிடையாது விந்தியாஸ் வந்து இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆனால் சத்புரா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்சாக இருக்கும் முதல்ல சத்புராவும் வந்து ஒரு ஃபோல்டு மவுண்டனாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபால்டிங் நடந்ததுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து ஒரு ரிஃப்ட் வேலி க்ரியேட் ஆச்சு அதில் தான் இப்போ நர்மதா ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்தியா அண்ட் சத்புராவுக்கு இடையில உள்ள ரிஃப்ட் வேலியில் தான் நர்மதா வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ அங்கே உள்ள ஹாஸ்ட் அதாவது அங்கே உள்ள பிளாக் மவுண்டன் தான் இது அங்கே உள்ள ரேஞ்சஸ் இப்போ வெஸ்ட்டோ ஈஸ்ட் அப்படின்னு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குஜராத்தில் வந்து ராஜ்பிப்லா இது குஜராத்தில் இருக்கும் ஓகே ஸோ கவில்கார் அது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் மஹைதோ அந்த ரேஞ்ச் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில் மைக்கால் ரேஞ்ச் வந்து சத்தீஸ்கரில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து சத்தீஸ்கர் வரைக்கும் இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூப்கர் ஆக்சுவலி இங்கே போட்டிருக்கணும் ஓகே ஸோ சத்புரா ரேஞ்சோட ஹையஸ்ட் பீக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூப்கர் அந்த தூப்கர் அப்படிங்கிற ஹையஸ்ட் பீக் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாதியோ ரேஞ்சில் வந்து இருக்குது மத்திய பிரதேஷில் மகாதியோ ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக் தான் சத்புரா ரேஞ்சில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக் ஓகே ஸோ இங்கே ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பிளாட்டூஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து மைக்கால் ரேஞ்சுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அமர்கண்டக் பிளாட்டு ரெண்டாவது காவில்கர் அண்ட் மகாதியோவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பேத்தூல் பிளாட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கால் ரீஜனில் இருக்கிற அமர்கண்டக் இந்த நேம் நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அண்ட் காவில்கர் அண்ட் மகாதேவ் பக்கத்தில் உள்ள பேத்தூல் பிளாட
வெயின் கங்கா வெயின் கங்கா எந்த ரிவரோட ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதா ரிவர் கோதாவரி ரிவரோட ட்ரிபியூட்ரி வெயின் கங்கா இதோட சோர்ஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேத்துல் ஓகே ஸோ பிளாட்டூஸ் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பிளாட்டூஸ் வந்து சத்புரா ரேஞ்சில் இருக்குது ஒன்று அமர்கண்டக் பிளாட்டூ இன்னொன்று பேத்துல் பிளாட்டூ அமர்கண்டக் பிளாட்டூவோட சோர்ஸ் எதுக்கு எந்த ரிவர்க்கெலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சோன் இன்னொன்று நர்மதா பேத்துல் பிளாட்டூவோட சோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாப்பி ஒன்று இன்னொன்று வெயின் கங்கா விச் இஸ் அ ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் கோதாவரி ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி யூபிஎஸ்சியில் ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ரிகார்டிங் திஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் ஒரிஜினேட்ஸ் இன் அமர் கண்டக் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸில் தாமோதர் மகாநதி நர்மதா அண்ட் தாப்பி இட் இஸ் அ டேரக்ட் கொஸ்டின் அதனால் ஆன்சர் வந்து இதுக்கு நர்மதா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூ மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷீல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஓல்டு பிளாட்டூ வந்து ரொம்ப எரோட் ஆயிருக்கும் இல்லையா அதை தான் வந்து ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து இப்போ லாவாவோட லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சு நிறைய லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தா வெஸ்டில் வந்து சயாத்ரி இருக்கும் அதாவது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பேர் வச்சுப்பாங்க இல்லையா ஸோ மகாராஷ்டிராவில் சயாத்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜந்தா சத்மாலா பாலாகட் அண்ட் ஹரிஷ்சந்திரா ஓகே ஸோ இந்த நாளும் வந்து மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூவில் இருக்கிற ரேஞ்சர்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே மகாராஷ்டிரா இங்கே ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்டர் இப்போ இந்த பார்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை எப்படி பிரிக்கலான்னா இப்படி க்ராஸ் ஆகிற லைன் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூன்னு வந்துடும் இந்த பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அஜந்தா ரேஞ்ச் வரும் அண்ட் இந்த இந்த போர்ஷனில் வந்து சத்மாலா ரேஞ்ச் வரும் இங்கே இந்த சைடில் வந்து மெயின் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாகட் அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிஷ்சந்திரா இந்த இடத்துல ஹரிஷ்சந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கர்நாடகா பிளாட்டூவும் தெலுங்கானா பிளாட்டூவும் வந்து இங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ தெலுங்கானா பிளாட்டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஈஸ்டர்ன் சைடில் மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூ வந்து கர்நாடகா பிளாட்டூ கூடையும் தெலுங்கானா பிளாட்டு கூடையும் அப்படி எமர்ஜ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ மகாராஷ்டிரா பிளாட்டூ வென் கம்பேர்ட் டு வெஸ்டர்ன் பிளாட்டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் கம்மி ஆரிட் ரீஜன் வெஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிராவை விட கம்மி டெவலப்ட் ரீஜன் ஓகே ஸோ அந்த ரீஜனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதர்வா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரீஜன் தான் வந்து நம்ம ஃபார்மர் சூசைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுறோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த விதர்வா ரீஜனில் தான் வந்து பார்க்கலாம் நியூஸில் வந்து சில நேரம் காட்டுறாங்க ஐ மீன் மகாராஷ்டிரா ரீஜனில் நியூஸில் காட்டுற இந்த ரீஜன்ஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதர்வா ரீஜன் தான் வந்து காட்டுவாங்க ஓகே ஸோ மகாராஷ்டிரா இந்த சைடை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த சைடில் கொஞ்சம் நிறையவே ரெயின்ஃபால் வரும் இங்கே வந்து கம்மி ரெயின்ஃபாலாக இருக்கும் ஆரிட் ரீஜனாக இருக்கும் இங்கே விட கம்மியான டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த சைடு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரீஜனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க விதர்வா ரீஜன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுத் டெக்கன் சவுத் டெக்கன் போயிடலாம் ஸோ சவுத் டெக்கனை வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து கர்நாடகா தார்வாட் பிளாட்டூ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா பிளாட்டூ ஓகே ஸோ இந்த ரீஜன் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து கர்நாடகா பிளாட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ கர்நாடகா பிளாட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஸ்டேட்டோட வெஸ்டர்ன் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதுதான் கர்நாடகா பிளாட்னா இந்த சைடு வந்து கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அப்படி இங்கே ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெங்களூரு பிளாட்டூ ஆயிரும் அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரீஜனை ஓகே ஸோ இந்த ரீஜனை வந்து மைதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வரைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இப்படி ஒரு கர்வ் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா இதைத்தான் வந்து பாபா பதுன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த ரீஜனை வந்து மல்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சவுத் டெக்கனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மல்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கிற ரீஜன் ஸோ அது வந்து அங்கே அந்த மல்நாடுன்னு எழுதியிருக்கிற இட
ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அட்லஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லொக்கேட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அல்லது டைரிலேயும் எல்லாத்துலேயாவது வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் இந்த பக்கம் மல்நாடு ஹில்லி ரீஜியன் இந்த பக்கம் மைதான் பிளெயின்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது பாபா பதூன் ஹில்ஸ் இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டீ காஃபி அண்ட் ரப்பர் பிளான்டேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கர்நாடகா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இட் இஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காஃபி இன் இந்தியா அப்போ இந்த பாபர் பதூர் ஹில்ஸும் இந்த மல்நாட் ரீஜன்லையும் இந்த காஃபி பிளான்டேஷன் நடக்கும் ஓகே அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் பிளாட்டு ஓகே ஸோ அது கீழே லொக்கேட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தார்வாட் பிளாட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அது வந்து இட் இஸ் லைக் அ சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டு மாதிரி தார்வாட் பிளாட்டு வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பிளாட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா அந்த மூணு ப்ரோட்டோ காண்டினன்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா வீடியோவில் வந்து மூணு ப்ரோட்டோ காண்டினன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீஜன் வந்து தார்வாட் பிளாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துப்போம் ஆரவல்லி சிங்பம் அண்ட் தார்வாட் ஓகே ஸோ அந்த தார்வாட் அப்படிங்கிறது இந்த ரீஜனில் தான் வரும் ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் லைக் அ சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டு மாதிரி ஓகே ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஒன் அதாவது ஓல்டஸ்ட் பிளாட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து முதல்ல இந்த தார்வாடு பிளாட்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹில்ஸாக இருந்திருக்கும் அதாவது ஹோல்டு மவுண்டைன்ஸ் அது எரோஷன் ஆகி இப்போ என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டூ இருக்குது பிளாட்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஹோல்டு மவுண்டைன்ஸ் வந்து எரோடா எரோடாகி ஒரு ஃப்ளாட் லேண்ட் மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதை பிளாட்டு அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த தார்வாட் பிளாட்டுவும் வந்து ஒரு ஃபோல்டு மவுண்டைனாக அல்ல ஹில்ஸாக வந்து இருந்திருக்கும் அது எரோடாக்கி இப்போ பிளாட்டுவாக வந்து காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாட்டும் வந்து இட் இஸ் நோன் ஃபார் ரிசோர்ஸஸ் ரிச் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேங்களா ரிச் பிளாட்டு மினரல் ரிச் பிளா பிளாட்டு அப்படின்னு சப்போஸ் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து விச் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் இன் இண்டியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து இட் இஸ் தார்வாட் பிளாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாஸ் ஓல்டஸ்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் இன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தார்வாட் ரீஜனில் தான் வந்து இருக்குது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் ரீஜியஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிமோகா இன்னொன்று தும்கர் ஓகே ரெண்டு மூணாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா துர்க் ஓகே ஸோ சித்ரா தூர் இந்த ரீஜன்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ரீஜன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயனூருக்கு அண்ட் ஆல்சோ சிக்மங்களூர் ஆஃப் கர்நாடகா ஓகே ஸோ அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ரீஜன் அதுக்கப்புறம் பெல்லாரி ரீஜன் அதுவும் வந்து இட் இஸ் நோன் ஃபார் ஐயனூர் பெல்லாரி ஓகே ஸோ இந்த ரீஜனும் வந்து இட் இஸ் நோன் ஃபார் ஐயனூர் அதுக்கப்புறம் பெல்லாரி ரீஜன்லேருந்து ரத்னகிரி அங்கே வரைக்கும் வந்து இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ஐயனூர் மைன்ஸ் ஓகே ஸோ பெல்லாரி ரீஜன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கும் ரத்னகிரி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ரத்னகிரி மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ரீஜன் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனூர் மைன்ஸுக்கு ஃபேமஸ் ஓகே ஸோ பெல்லாரி பக்கத்தில் கேமங்குடி அண்ட் குதிரைமுக் மைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடம் இருக்கும் அங்கே தான் குதிரைமுக் ரீஜன்லேருந்து தான் வந்து அயனூர் அதிகமாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த குதிரைமுக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூரில் இருக்கும் ஓகே அந்த ரீஜன் வந்து இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் அயனூர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் சொன்ன இந்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் வந்து மேப்பில் அல்லது கூகுள்லேயே வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எந் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெல்லாரி ரீஜன் பக்கத்தில் வந்து கெம்மங்குடி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ரீஜன் குதிரைமுக் இந்த ரெண்டு ரீஜனும் வந்து அண்ட் குதிரைமுக்கில் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் அயனூர் அதிகமாக இருக்கும் இந்த குதிரைமுக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் சிக்மங்களூரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ சிக்மங்களூர் இந்த ரீஜன் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் அயனூர் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா பிளாட்டு இப்போ தெலுங்கானா பிளாட்டு அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது நம் வந்து ஜியாகிரபிக்கலி நம்ம வந்து படிக்கணும் நாட் அஸ் அ ஸ்டேட் மேப்பில் வந்து கோதாவரியிலேருந்து ஆரம்பித்து ஐ திங்க் கிருஷ்ணா வரைக்கும் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணா வரைக்கும் தான் அந்த தெலுங்கானா ஸ்டேட் வந்து இருக்கும் ஓகே ஆனால் இந்த பிளாட்டு வந்து லொக்கேட்டட் டில் பெண்ணேரு ரிவர் பெண்ணேரு ரிவர் இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ கிருஷ்ணா ரிவர் இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் அந்த தெலுங்கானா ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரியிலேருந்து கிருஷ்ணா கேடையில் தான் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த பிளாட்டு எங்கே வரைக்கும் இருக்குன்னா பெண்ணேரு ரிவர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஸோ த
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆவரேஜ் எலிவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அண்டு சவுத்தில் ஹைட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் நார்த்தில் ஹைட்டு அப்படி கம்மியாகிட்டே போயிட்ருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சேஷா சேஷாச்சலம் ஹில்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹையர் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு சவுத்தில் வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸோ ஆப்வியஸ்லி சேஷாச்சலம் ஹில்ஸோட ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்மாலா விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகே பெண்ணேரு ரிவர் எங்கே இருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேஷாச்சலம் ஹில்ஸ்லேருந்து பெண்ணேரு ரிவர் வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது இந்த சேஷாச்சலம் ஹில்ஸுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ரீஜன் இருக்கும் அந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் சீமா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரீஜன் வந்து இட் இஸ் அ அரிட் ரீஜன் ஓகே ஸோ ரெயின் வந்து இங்கே ரொம்ப கம்மியாக மழை பெய்யும் ஓகே ஸோ மித்த ரீஜன் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே ரொம்ப ரெயின் கம்மியாக இருக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா பிளாட்டோவில் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர் ரிவர் வந்து பாஸ் ஆகும் ஆசட் கோதாவரி கிருஷ்ணா கீழே இருக்கும் அண்டு கீழே வந்து பெண்ணேரு ரிவர் இருக்கும் அதுக்கும் கீழே ஸோ நல்ல ரிவர்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிவர்ஸ் அங்கே இருந்தும் ட அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து இங்கே நல்லா இருந்திருக்கணும் ஆனால் இன்னும் அங்கே வந்து தெலுங்கானா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஏன் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துச்சு அதுக்கான சுச்சுவேஷன் என் எதனால் அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள டெவலப்மெண்டல் ஃபால்ட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு வர்ற எல்லா ப்ரைவஸ் இன் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ்லேருந்து தெலுங்கானா எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒதுக்கி வச்சுட்டே இருந்திருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஐசோலேட்டட் ரீஜனாகவே இருக்கும் இன்னும் ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் ரீஜனில் அவங்க கம்யூனிட்டி பீப்புள்லாம் அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெலுங்கானா ஸ்டேட் அங்கே பிரிகிற அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ ஐடி ஹைதராபாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி வந்து ஐடி ஹப் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அந்த டைமில் முன்னாடி ஹைதராபாத் அப்படிங்கிறது அண்ட் விசாகப்பட்டினம்லேயும் வந்து அதிகமான டெவலப்மெண்ட்டில் ஸ்டேஜ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அண்ட் இந்த பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே இருந்திருக்காது ஓகே அஸ்க்கு அதுக்கு காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டியூ டு லோக்கல் டிமாண்ட்ஸ் அதை வந்து தனி தெலுங்கானா வந்து எங்களுக்கு தனி ஸ்டேட்டாக கொடுங்க எங்களை நாங்களே டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக அவங்க கேட்டு வாங்கிக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ இப்போ தெலுங்கானா பிளாட்டுவோட நார்த் போர்ஷன் அதை தான் வந்து ஒரு தெலுங்கானா செப்பரேட் ஸ்டேட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் டேக்கன் முடிஞ்சிச்சு சவுத் டேக்கன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் அதாவது இங்கே இந்த ரீஜனில் இருந்து கீழே கேரளா வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் இதில் தமிழ்நாடும் வந்து இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ எந்த ஸ்டேட்லாம் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மகாராஷ்ட்ரா கோவா கர்நாடகா கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்த எல்லா ஸ்டேட்டும் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் மேலே இருந்த கொஞ்சம் ஐசோலேட்டட் ரேஞ்சஸ் அதுவும் வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த ஐசோலேட்டட் ரேஞ்சஸ் என்னெல்லாம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது அஜந்தா சத்மாலா பாலாகத் ஹரிஷ்சந்திரா இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா அஜந்தா சத்மாலா பாலாகத் அண்ட் ஹரிஷ்சந்திரா இதுவும் வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐசோலேட்டட் ரேஞ்சஸாக இருக்கும் ஆனால் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஐசோ சாரி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆனை முடி ஓகே ஸோ இது ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ரேஞ்சாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு பாசஸ் பார்த்துருப்பாங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தால்கட் இன்னொன்று போர்கட் ஓகே ஸோ தால்கட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை அண்ட் நாசிக்கு இடையில இருக்கிறது தால்கட் போர்கட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பைக்கும் பூனைக்கும் இடையில இருக்கும் ஓகே ஸோ இது மும்பை அண்ட் நாசிக்கு இடையில இருக்கும் போர்கட் வந்து மும்பை அண்ட் பூனைக்கு இடையில இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்னொரு பாஸ் இருக்குது அது வந்து சவுத் சைடு போகும்
ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன் இருக்கிறதுக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இங்கே வந்து ஸ்டீப் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அண்ட் நேரோவாக இருக்கும் அண்ட் கர்நாடகா ரீஜனுக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது அப்படியே இது வந்து ப்ராட் ஆகிட்டே போயிருக்கும் ஐ மீன் அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் ஆகிட்டே போயிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ லோ லைன் ரீஜனாக இருக்கும் அதோட ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்லோப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டில் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அப்படி கீழே கேரளா ரீஜனுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா அங்கேயும் சில செப்பரேட்டட் ஹில்ஸ் இருக்கும் அதாவது இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அஜந்தா சத்மல் அதே மாதிரி கீழே அங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் ஐசோலேட்டட் ரீஜன் இருக்கும் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் சைடில் இப்போ ஜியோகிரபிக்கலி பார்த்தோம் அப்படின்னா நீல்கிரிஸ் பழனி ஆனைமலை காடமம் இந்த நாளும் வந்து இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் ஓகே ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சதர்ன் ஹில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜியோகிரபிக்கலி நம்ம பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் இந்த ரேஞ்சஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அரேபியன் பிரான்ச் அது வந்து மகாராஷ்டிரா ரீஜனில் என்டர் ஆனால் அங்கே ஸ்டீப் ஸ்லோப் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே விண்ட்வர்ட் சைடில் வந்து மழை கொடுக்கும் அதே இது ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் போனதும் அங்கே வந்து ரெயின் ஷேடோ ரீஜன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த பக்கம் வந்து ட்ரையாக இருக்கும் அண்டு இதே இது கர்நாடகா ரீஜனில் வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ரேஞ்சஸ் வந்து ஹைட்டு ரொம்ப இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் லோ லைட் லோ ஹைட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அங்கே மலைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அதாவது ப்ராட் இன் த சென்ஸ் அங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி கவர் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் ரீஜன் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து ரெயின்ஃபால் விண்டு வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுற அளவுக்கு போகும் ஓகே அதே இது கீழே கே கேரளா ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அங்கே அங்கே இருக்கிற ரேஞ்சஸ்க்கு இடையில வந்து கேப்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இங்கே எந்த எங்கெல்லாம் ரேஞ்சஸ் வந்து விண்டை பிளாக் பண்ணுதோ அங்கெல்லாம் மழை கொடுக்கும் ஆனால் அந்த கேப் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கேப் வழியாக வந்து விண்டு வந்து பூந்து உள்ளே போயிடும் ஆனால் ரெயின்ஃபால் வந்து அந்த அளவுக்கு கொடுக்காது ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் எங்கே ஹை ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிது அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா கர்நாடகா ரீஜனில் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோர் சைடு மட்டும்தான் பெய்யும் இந்த பக்கம் ரெயின் ஷேடோ ரீஜனாக இருக்கும் கர்நாடகா ரீஜனில் மவுண்டைன் வந்து ப்ராடாக இருக்கிறதுனால அண்ட் ஐ மீன் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வழி இல்லாததுனால அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி கவர் பண்ணும் ஸோ இங்கே நிறைய ரெயின்ஃபால் பெய்யும் கேரளா ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கேப்ஸ் வந்து நிறைய ரேஞ்சஸ்க்கு இடையில கேப்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ ரேஞ்சஸ் எங்கெல்லாம் வந்து விண்டோ பிளாக் பண்ணுதோ அங்கே மழை கொடுக்கும் கேப்ஸ் வழியாக உள்ளே பூரும் பட் அந்த அளவுக்கு ரெயின் கொடுக்காது ஓகே ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் ரெயின்ஃபால் எங்கே ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ரீஜனில் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரா ரீஜனில் கொடுக்குற ரேஞ்சஸ் வந்து வெரி ஸ்டீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே ரெயின்ஃபால் எங்கேருந்து எத்து எங்கேருந்து ரெயின்ஃபால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்லேருந்து வருது ஸ்டீப்பாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா விண்டோர்டு சைடில் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் நடக்க அதனால் இங்கே பக்கம் வந்து மழை பெய்யுது ஆனால் கர்நாடகா ரீஜனில் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து ப்ராடாக இருக்குது ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது விண்ட்ஸ் வந்து தன்னோட ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் கிடைக்கிது அண்ட் ஆல்சோ மாய்ஸ்டர் டெவலப் ஆகும் அதனால் இந்த இடத்துல ரெயின்ஃபால் அதிகமாக பெய்யும் ஓகே ஸோ இப்போ மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தால்கட் அண்ட் போர்கட் இந்த ரீஜன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து கேப்ஸ் இருக்குது மகாராஷ்டிரா ரீஜனில் ஆனால் கர்நாடகா ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்பே கிடையாது அதனால் அங்கே ரெயின் பியரிங் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வென்ஸ் அப்படிங்கிறது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது மழை கொடுக்காமல் அது வந்து எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரீஜன்லேயே வந்து கர்நாடகா இட் ரிசீவ்ஸ் மோர் ரெயின்ஃபால் ஓகே அதுக்கு ரீசன் வந்து இது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட எக்காலஜியும் அக்ரிகல்ச்சரும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இட் இஸ் அ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஓகே ஸோ இங்கே இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் எக்காலஜி அங்கே மழை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன்
ஓகே ஸோ கர்நாடகா கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்த ரீஜனில் வந்து ஒரு யூனிக் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோலா ஃபாரஸ்ட் ஓகே இதை வந்து ட்ராபிக்கல் மோன்டைன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷோலா ஃபாரஸ்ட் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் அ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஒரு யூனிக் டைப் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி வந்து இங்கே பார்க்கப்படும் அண்ட் ட்ராபிக்கல் மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டெனியஸ் ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற ஒரு ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கு தான் இந்த ட்ராபிக்கல் மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு கிராஸ்லாண்ட்ஸில் இருக்குது அங்கே வந்து வி கேன் ஃபைண்ட் ஸ்டண்டட் ட்ராபிக்கல் ட்ரீஸ் அங்கே பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இதோட ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து ஷோலா ஃபாரஸ்ட் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளாவோட அந்த ஜாயிண்ட் அந்த மூணு ரீஜன்லேயும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த அந்த மீட்டிங் பாயிண்டில் இப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மூணு இம்பார்ட்டண்ட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா சைடில் வந்து பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் இது கர்நாடகா ரீஜனில் வயநாடு கேரளா ரீஜன் ஆல்ரெடி தெரியும் முதுமலை தமிழ்நாடு ரீஜன் இந்த மூணும் வந்து இந்த மீட்டிங் பாயிண்டில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ மேப்பில் வந்து பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் இது கர்நாடகா ரீஜன் இது கேரளா ரீஜன் அண்ட் இங்கே முதுமலை வந்து முதுமலை நேஷ்னல் பார்க் வந்து தமிழ்நாடு ரீஜனில் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ க்ளோஸ்லி லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இந்த மூணும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ரீஜனையும் சேர்த்து டய லெப்பர்டு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த ரீஜனில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அதாவது இந்த மூணு ரீஜனையும் சேர்த்து லெப்பர்டு பாப்புலேஷன் கலெக்ட் பண்ணால் இந்தியாலேயே வந்து இந்த ரீஜனில் தான் வந்து அதிகம் அண்ட் ஆல்சோ லெப்பர்டு டைகர் அண்ட் வைல்டு டாக்ஸ் இந்த மூணோட காம்பினேஷன் அப்படி அதாவது இந்த மூணு ப்ரிடேட்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த இடத்துல நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ரேர் காம்பினேஷன் தான் மூணு வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறது இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் அதனால் ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அங்கே உள்ள அங்கே உள்ள என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்டியூஸ்வாக இருக்கும் ஃபார் தியர் சர்வைவல் ஓகே இந்த மூணோட பாப்புலேஷன் வந்து அங்கே எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சோறு கிடைக்க அதனால் அங்கே அதிகமாக இருக்குது ப்ரே பாப்புலேஷன் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அங்கே சர்வை பண்ண முடியுது திஸ் இஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி இந்த ரீஜன் வந்து இதனால் தான் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாங்ச்சுரி நேஷ்னல் பார்க் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இந்த மூணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அண்ட் ஆல்சோ எதுக்கு ஜாஸ்தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுக்கு கம்மி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஓகே அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரீஜனில் டிஎன் காஃபி பார்க்கலாம் கர்நாடகா ரீஜனில் ரப்பர் காஃபி கேஷ்யூ பிளான்டேஷன் பார்க்கலாம் அண்ட் கேரளா ரீஜனில் ஸ்பைசஸ் வந்து அதிகமாக பண்ணுவாங்க இன் ஹில்லி ரீஜன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கு ஓடிடலாம் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மாதிரி இங்கே கண்டினியூஸ் கிடையாது ஓகே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் சின்ன சின்ன ஸ்மால் கேப்ஸ் தான் இருக்கும் லைக் தால்காட் போர்காட் இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆனால் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது இட் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஹைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட லோயராக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோட ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா நார்தன் சர்காஸ் அடுத்து நல்லமல்லா ஹில்ஸ் பால்கொண்டா ஹில்ஸ் அண்ட் ஜாவேதி ஹில்ஸ் அண்ட் கீழே இங்கே ஷேவ்ரா ஹில்ஸ் இந்த அஞ்சும் வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோட ரேஞ்சஸ் இட் மீன்ஸ் நார்தன் சர்காஸ்லேருந்து ஷேவராய் வரைக்கும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த எல்லாமே வந்து இட் இஸ் செப்பரேட் ரேஞ்சஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஓகே ஸோ ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமர்கொண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் லேட்ரேட் சாயில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த லேட்ரேட் சாயில்ஸ் பற்றி நம்ம இந்தியன் சாயில்ஸ் அந்த வீடியோ போடும்போது அது எப்படி டெவலப் ஆகுது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இப்போது ஏதாவது ரீஜனில் கண்டினியூஸ் வெட் அண்ட் ட்ரையாக இருந்தால் அதாவது கொஞ்சம் சீசனில் நல்ல மழை பெய்யும் அதுக்கப்புறம் ட்ரை சீசனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அண்ட் அந்த ரீஜன் வந்து ஒரு
ஓகே ஸோ பாக்ஸ் ஐட் அங்கே நிறைய பார்க்கலாம் அதனால தான் வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் பாக்ஸ் ஐட் ரிசர்வ்ஸ் இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் ரேஞ்சஸ் வந்து இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பாக்ஸ் ஐட் ரிசர்வ்ஸ் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலாய்கிரி நெக்ஸ்ட்டு நியம்கிரி மூணாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஃப்லாய் மாலி அண்ட் நாலாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச்பட் மாலி ஓகே ஸோ இந்த நாலும் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பாக்ஸ் ஐட் ரிசர்வ்ஸ் இந்த ரிசர்வ்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் லொக்கேட் பண்ணி பாருங்கள் பஃப்லாய் மாலி அண்ட் நாலாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச்பட் மாலி இந்த நாலு ரேஞ்சஸும் வந்து இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பாக்ஸைட் ரிசர்வ்ஸ் ஓகே ஸோ ஸோ பாஸ்கோ பிளான்ட் அப்படிங்கிறது பாக்ஸைட் மைனிங்காக நியம்கிரியில் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அது வந்து இட் இஸ் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் இஷ்யூ ஓகே இப்போ இந்த மலாய்கிரி அண்ட் நியம்கிரி பஃப்லாய் மாலி பஞ்ச்பன் மாலி இதெல்லாம் லொக்கேட் பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல மலாய்கிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியம்கிரி இருக்கும் அண்ட் பஃப்லாய் மாலி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கும் கீழே வந்து இங்கே பஞ்ச்பட் மாலி இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லொக்கேட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதே இது நார்த் ஐ மீன் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரேஞ்சஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங் இந்த ரேஞ்சில் வந்து நார்த்தர்ன் சர்காஸ் ரேஞ்ச் அது வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நலமல்லா ரேஞ்ச் இருக்கும் அண்ட் மூணாவது ரேஞ்ச் என்ன பார்த்தோம் பால்கொண்டா ரேஞ்ச் அது வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கீழே ஜாவேதி ஹில்ஸ் வந்து இப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதுக்கும் கீழே ஷெவ்ராய் ரேஞ்ச் வந்து இங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோட ரேஞ்சஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் மேப்பில் லொக்கேட் பண்ணி பாருங்கள் ரஃபாக டைரிலேயோ எதுலேயோ வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பென்னன்சுலார் இந்தியாவில் மெயின் டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஹில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதாவது இடையில பார்த்தோம் இல்லையா நீல்கிரி ஆனைமலை பழனி அண்ட் காட்டமம் ஹில்ஸ் இந்த நாலுமே வந்து இட் இஸ் நெய்தர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நார் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சதர்ன் ஹில் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி டாப்பிக்காக போகும் ஸோ அது ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெனன்சுலார் இண்டியா அண்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் இந்த இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் இவ்வளோ தான் நார்த் டெக்கன் சவுத் டெக்கன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த நாளையும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இதுக்கு ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணதை வச்சு தான் இந்த கொஸ்டின் வந்து இருக்குது மிச்ச ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் கவர் பண்ணும்போது போஸ்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் அதையும் இந்த வீடியோவையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பிளேஸ் இது வந்து எந்த ரேஞ்சஸில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்க அண்ட் இதே மாதிரியான கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து எதனால் அந்த கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணலனா இட் இஸ் ஐ மீன் ஹிஸ்டாரிக்கலி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் போஸ்ட் பண்ணல ஹே ரேஞ்சஸை வச்சு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஜியாகிரபிக்கல் கொஸ்டின் பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்டினாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்லேயும் இதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் ஓகே and uh, so idoda video mudichu if you like this video give a thumbs up and uh, thank you for listening the class any doubts and queries anchina mail pannunga i'll clarify your doubts and thank you again and bye bye